Hey Doc Guys, bevor das Video anfängt, wollte ich nur kurz sagen, ähm, ich habe immer so, wenn neue Neuzugänge ankamen, letzten Monat, also ist jetzt schon August, aber ja, ähm, immer die Kamera angemacht und habe versucht, das mitzufilmen, wie ich Sachen aufpacke. Es kam ein Rebuy-Paket und ganz viele andere Neuzugänge. Also es wurden echt, es waren echt extrem viele Bücher. So viele so normal sind nicht in meinem Budget. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Ich kann jetzt leider nicht klatschen, wie ich sonst immer mache, weil ich habe in der einen Hand die Kamera, wenn ich jetzt klatsche. Ist ein bisschen schlecht. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ciao. Hi guys, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade aus Prag zurückgekommen. Was heißt gerade? Also eigentlich schon für sieben Stunden oder so. Ähm, wir sind über Nacht gefahren. Ich habe eine halbe Stunde im Zug geschlafen, weil ich gar nicht schlafen konnte. Gerade habe ich nochmal so zwei Stunden geschlafen. Das heißt, ähm, effektiv bin ich hier also schon seit 24 Stunden mehr, mehr als 24 Stunden wach. Aber ja, hey, mir geht's fantastisch. Ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht so lang sagen. Prag war wunderschön. Prag, wirklich ganz tolle Stadt. Ähm, aber in der Zwischenzeit ist ein Paket angekommen. Und ich wollte, ich habe es extra noch nicht geöffnet. Oh mein Gott, ich bin selber ein bisschen proud of me. Das ist irgendwie unspektakulär, ist einfach nur ein Paket, das ich hochhalte. Ähm, genau, von Rebuy. Und weil ich hier meine Neuzugänge zusammen zeige, habe ich mir mal gedacht, ähm, dann wird es auch der Fall sein bei diesem Paket. Ähm, ich möchte natürlich nicht meine Reaktion hier nicht auf Kamera haben, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das direkt mal auf. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Schere oder irgendwas geholt, deswegen wird es hier ein bisschen improvisiert. Okay, aber es ist auch gar nicht so schwer zu improvisieren. Ich habe ein bisschen Angst. Also es sind nur ein paar Bücher, es sind fünf, ähm, weil ich habe Bücher verkauft und von genau demselben Geld habe ich ja wieder Bücher eingekauft. Also ich glaube, ich habe einen Euro oder so drauf gezahlt. Ähm, aber mehr nicht entsprechend. Ähm, nicht so sonderlich spektakulär wahrscheinlich. Ähm, weil ich jetzt in Prag war, da hatte ich auch einen wunderschönen Reiseführer, ähm, der tatsächlich echt nicht schlecht war. Ich fand ihn echt sehr, sehr gut. Ähm, oh Gott, jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht. Ähm, ich fand ihn tatsächlich echt, echt gut. Und im Sommer geht es noch weg für mich. Dementsprechend habe ich mir zwei Reiseführer auch gekauft. Und zwar sind die auch von Marco Polo. Ähm, um ehrlich zu sein, äh, weiß ich nicht, Marco Polo, keine Ahnung. Das sind einfach die, das gibt es als Menge Exemplare und die sind dann günstiger. Und dann kaufe ich halt die, aber ich habe jetzt keine, kein Favorite da einfach. Ähm, und zwar von Edinburgh und Schottland. Ganz Schottland. Also ähm, wir, ich gehe mit einer Freundin nach Edinburgh und Glasgow wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ähm, die beiden... Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, Schottland, keine Ahnung. I don't know, ob es mir nur geht, so geht. Aber ich habe schon so viele Bücher, die in Schottland spielen, gelesen. Und jetzt habe ich so ein bisschen... Also, ich möchte da schon sehr krass doll hin. Ähm, die sind beide nur Zustand gut. Ich kann auch gleich mal gucken, wie viel die gekostet haben. Aber dürften nicht so viel gekostet haben. Und ähm, ja, genau, einfach so ein bisschen. Karten. Karten finde ich nämlich sehr wichtig. Okay, sorry, tut mir leid, aber ich kann leider nicht ähm, mein Rebuy gerade bedienen. Dementsprechend kann ich euch nicht sagen, wie, wie viel es sie gekostet haben. Ich werde es nachträglich in die Infobox schreiben. Ähm, ich finde, ich weiß nicht wieso, aber ich mag, bin großer Reiseführer-Fan. Ich mag es irgendwie sehr doll, eine Karte in der Hand zu halten und irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe es in der Hand, ich habe es gelesen, keine Ahnung. Ich werde auch mich dazu noch im Internet dazu zusätzlich informieren, aber keine Ahnung. I really love Reiseführer, I guess. Exactly. Deswegen, ich möchte auch gar nicht so lange hier rumreden. Das sind einfach Reiseführer. Mai. Okay, machen wir mal weiter. Also ich sehe so noch drei Bücher. Ich weiß, um ehrlich sei nur noch von zwei, dass ich sie gekauft habe. Deswegen machen wir mit einem weiter, wo ich noch weiß. Und zwar ist es, I don't know, ich glaube, die meisten werden es kennen. Es ist Idol. Ähm, gib mir die Welt. Ich glaube, das ist das einzige Buch, was ich in sehr gut bestellt habe. Ähm, deswegen, ja, es hat, what the fuck, es hat einfach so einen Bogen gemacht hier. Ja, aber es hat kein Leseritter. Bisschen weird. Naja, ähm, es ist eine Rockstar. Oh mein Gott, es ist groß geschrieben. Kein Wunder, es ist so fett. 400 Seiten. Gut. 
ist einfach also sehr fett. Also ich weiß nicht, was die mit den Seiten gemacht haben und ich war mal groß geschrieben, ist wie viel Rand. Naja, deutsche Bücher, interesting, Lux. Naja, ähm, er ist ein Rockstar, die Welt liegt ihm zu Füßen, doch er will nur sie. Ich gehe hier nicht an das Buch ran mit krassen ähm, Ansprüchen, also so im Sinne von... Ich erwarte mir genau eine rockstar Geschichte und nicht mehr und nicht weniger. Libby und Kilian sind Nachbarn, also der Kilian ist ihr neuer Nachbar und Libby will niemanden an sich ranlassen, aber Kilian ist sehr, sehr cool und berührt ihr Herz auf eine ganz besondere Weise. Was Libby aber nicht weiß, ist, dass Kilian der Leadsänger, Leadsänger und Gitarrist der erfolgreichsten Rockband der Welt ist. Ähm, keine Ahnung, ich bin immer sehr großer Fan von so rockstar geschichten Ich weiß, nicht jeder mag das, aber ich mag es sehr. Ähm, ich habe damals auch Rock My Heart, Rock My Body, Rock My Soul und Rock My Dreams sehr, sehr gerne gelesen von Jamie Shaw Barney. Und auch so von Theresa Sporer, Sporer keine Ahnung, habe ich auch eine Reihe gelesen. Die war auch ja, so mäßig gut, aber sie war schon gut und generell mag ich so Sachen dementsprechend. Ich, es hat gute Chancen, da gut zu werden. Und keine Ahnung, irgendwie, es ist eine Reihe, die voll viele gelesen haben und sehr viel gehypt haben. Also, why not? Kommen wir zu dem anderen Buch, was ich noch weiß. Ähm, und zwar ist es Judy and Desire verboten sinnlich. Ich mach hier mal den Wepper weg. Naja, ähm, das ist ein, ein zweiter Teil einer Reihe. Also ich hoffe, dass das der zweite Teil ist. <lacht> das ist ein kleiner Fail, wenn ich jetzt den dritten gekauft habe. Ja, nee, ist, ist tatsächlich der zweite Teil. Ähm, der dritte interessiert mich am meisten. Ich bin sehr gehabt auf den dritten Band. Ähm, aber, also die sind alle schon draußen, aber ich habe mir jetzt erstmal den zweiten Band geholt. Ich war mir eigentlich nicht ganz so sicher, ob ich da weiterlesen will in der Reihe, weil ich den ersten Teil ist schon locker ein Jahr her oder so, dass ich den gelesen habe. Aber jetzt war ich so, keine Ahnung, er ist mir schon in Erinnerung geblieben. Und vor allem interessiert mich das Pärchen von Band 2 und dann eben auch sehr von Band 3. Ähm, und dann war ich so, ja, ich habe schon Bock drauf. Das ist jetzt wie gesagt der zweite Teil. Ich hole kurz den ersten Teil noch runter. Das hier ist eben der erste Band. Ähm, ich muss eigentlich sagen, covertechnisch, da ist noch Luft nach oben. <lacht> da ist noch Luft nach oben. So vom Zustand her, also das habe ich damals auch auf Reroll bestellt, wie man sieht. Ich mache nicht so krasse Leserinnen rein. What the fuck. Und hier diese Ecken und weiß Gott was, aber... Ja, I don't know. Ähm, hier sind auch Leserillen drin. Das ist sehr krass hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ähm, an sich sonst... Die Ecken gehen an sich. Hier vorne ist die Ecke ein bisschen kaputt. Da ist die Ecke ein bisschen kaputt. Aber das geht noch alles. Ja, überall so ein bisschen kaputt. Aber Zustand auch nur gut. Also... Keine Ahnung mehr, was eh egal weil Der erste Teil sieht eh schon komplett ramponiert aus. Ähm, und das ist auch nur so eine Geschichte so für, hm, es ist jetzt keine Muss-Geschichte für mich, aber ich wollte irgendwie weiterlesen und deswegen habe ich mir diesen Band gekauft. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, wo ich, also man sieht das, warte, ich habe das Paket so, also ich sehe nicht, welches Buch das ist und ich weiß es am Ende noch nicht mehr. <lacht> ähm, ja, da war ich wohl in, ah, ah, mm, mm, mm. I see, I see, I see, I see. Ist auch richtig guter Zustand. Vielleicht ist es auch sehr gut. Ich blende es ja ein. Ich weiß nicht, welcher Zustand das ist. Weil das ist krass gut erhalten. Also sicherlich gelesen. Aber es ist noch eigentlich voll gut. Also hier hat sich es halt so ein bisschen gebogen vom Lesen. Ähm, keine Leserille. Und hier die Ecken so ein bisschen überall. Hier vorne ein bisschen. Sonst eigentlich alles top. Und kein Mac Mac Mängelexemplar. Ähm, und zwar ist es von der Autorin von... Ah, wie hieß das Buch? Mm, The Queen of Shadows? Nee. Ähm, Black, äh, Blacksmith Queen hieß es, glaube ich. Habe ich Dank für gebraucht, aber das ist schon länger her. Und das Buch hat mir an sich gefallen, aber es hat mir nicht so gut gefallen, dass ich weiterlesen wollte. Und es war irgendwie so ein bisschen, hm. Der Schreibstil fand ich aber an sich gut. Und irgendwie haben alle gesagt, dass von der Autorin die ein bisschen spicieren 
Bücher sehr, sehr gut sein sollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach mal eins. Und dann schauen wir einfach mal. Es geht um einen faszinierend einsamen Wolf, der nicht minder sexy ist als die Löwen der, des New, New York Clans. Denn Smitty ist draufgäng, äh, draufgängerischer Wolfswandel und Besitzer einer Security-Firma, begegnet einer alten Freundin, die er seit der Zu Schulzeit nicht mehr gesehen hat. Die Chemie zwischen den beiden Wölfen stimmt und animalischer Instinkt kommt von jetzt an eine ganz neue Bedeutung. Ähm, ja, ja. Ich glaube, es wird spicy und ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Ähm, deswegen, wie wir sie, ich war einfach so, ich nehme es mal mit. Und dann schauen wir einfach mal, wie ich es finde. Genau, so sieht es hier aus. Genau, das war es auch schon wieder. Ähm, ich gebe einfach an, ab an die nächste Kamie, weil ich bin echt super müde. Ich weiß auch nicht, wie viel Scheiße ich jetzt gelabert habe. Hi, hier bin ich. Ähm, ich weiß, hier mir ja krass kacke gerade aus. Also es sitzt in Deutschland und ich finde, da darf man ruhig mal auch ein bisschen scheiße aussehen. <lacht> ähm, aber unabhängig davon, ich weiß nicht, ob ihr es glaubt, ich habe es selber noch nicht ganz realisiert, aber ich habe Abitur. Ich habe es einfach geschafft. <lacht> oh mein Gott. Es ist immer noch nicht ganz da oben angekommen. Aber eigentlich bin ich ja hier, um euch meine Neuzugänge zu zeigen. Dementsprechend ich habe zu meinem Abitur, weil ich habe einen sehr guten Schnitt gehabt, ähm, einen Buchpreis von meiner Schule bekommen. Äh, und das ist Female Choice. Ähm, vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Es geht darum, also in der Natur kontrollieren Weibchen den Zugang zu Sex und die Biologie nennt diesen Vorgang Female Choice. Ähm, bis zur Sesshaftwertung galt das auch für die Menschen. Dann, doch dann schufen die Männer eine Zivilisation unter Ausschluss der Frauen. Aber die finden langsam zu ihrer natürlichen Stärke zurück. Uralte Geschlechterverhältnisse sind endlich in Bewegung. Es ist Zeit, die Zeit ist reif, das Zusammenleben von Frauen und Männern neu zu denken. Ähm, Finde ich, klingt an sich nicht schlecht. Also ich hätte es mir jetzt wahrscheinlich nicht ausgesucht. Aber könnte was Gutes draus werden. Mich stört nur ein bisschen, wie krass binär dieser Klappentext allein schon ist. Da habe ich ein bisschen Angst, dass es jetzt einfach, keine Ahnung, 250... Nee, oh Gott, 350 Seiten sehr auf Frauen und Männer an der Zaude ist und da gibt es nichts darüber hinaus wird. Da habe ich ein bisschen Angst vor. An sich, ich werde es auf jeden Fall lesen, es klingt jetzt nicht schlecht. Auch wenn ich ernsthaft denke, was hat man sich denn hier gedacht beim Buchrückengestaltung? Das sieht echt nicht gut aus. Ich habe aber zum Glück nicht nur das bekommen, sondern ich habe auch noch zwei Gutscheine bekommen für mein soziales Engagement. Because this little girl is fantastic. <lacht> nee, Spaß. Ähm, aber dann durfte ich mir davon zwei Bücher quasi, also es waren Wertgutscheine, aber effektiv waren es zwei Bücher. Und zwar ist es einmal ein bisschen spicy. <lacht> also ich glaube, wenn man auf Bookstagram unterwegs ist, ein bisschen in meiner Bubble ist, dann konnte man an diesem Buch nicht... Also konnte man die App nicht öffnen, ohne nicht auf dieses Buch zu stoßen. Und zwar rede ich von The Fine Print. Ähm, ja, Dream and Billionaires. So. Es wurde mir so oft empfohlen, dass ich es lesen soll. Und now durfte es endlich einziehen. Es ist auf Englisch. Mir war es irgendwie so ein bisschen wichtig, dass wenn ich jetzt die Gutscheine von der Schule verwende, oder halt, ja, die ich, äh, keine Ahnung, bekommen habe, dann auch irgendwie so ein bisschen mich zu bilden <lacht> damit. Ähm, oh, da ist so ein Sticker drauf. Das nervt mich. Ah, okay, jetzt, ist er, jetzt geht er weg. So. Ähm, es geht um Rowan Sara. Und der Rowan hat ein Fünf-Sterne-Hotels und Themenparks und keine Ahnung. Irgendwie alles. Ähm, und es war eine sehr gute Idee, Sarah einzustellen, bis zu dem Moment, als er sich in sie verliebt hat. Und ähm, wenn er das, ähm, als er das realisiert, ist es schon zu spät. Das steht hier noch so, people like me don't get happy endings. 
Ich hoffe, mal schwer, sie kriegen eins. Ähm, zu Sarah steht hier noch, bla bla, dass es hier, ähm, dass sie eigentlich hätte gefeuert werden sollen, aber unterdessen hat Rowan ihr ihren Traumjob, ähm, wie heißt das, geoffert, ähm, vorgeschlagen, dass so, ja, angeboten, angeboten, ähm, und bla 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 bla, das ist halt ein bisschen schwer, und er ist sehr rude zu ihr, aber ihr Herz hat das nicht interessiert und totally in love. Ja, das soll anscheinend ein bisschen spicy Stuff sein, ich freue mich drauf, ähm, Exacto. Okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Buch, was ich mir gekauft habe in dem Zuge. Und das ist Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ähm, das wurde mir auch empfohlen von einer guten Freundin. Und die war so, es ist ein bisschen anstrengend zu lesen, aber es soll halt sehr, sehr gut sein. Und warte, es sind 430 Seiten. <lacht> Wann kam ich auf die Idee, dass es eine gute Idee ist? Nein, ich finde es einfach... Super, super wichtiges Thema, auch sehr, sehr interessant. Und ich denke, ähm, der Titel ist selbst erklärend, worum es geht. Ähm, die internationale Politik ist heute noch sehr, sehr männlich geprägt. Ich finde, das sieht man auf jedem Gipfeltreffen immer sehr, sehr deutlich, wie männlich das alles ist und wie wenig divers. Ähm, und dann geht es halt darum, also dann erzählt die so, warum es das braucht. Sie zeigt, wie eine friedlichere, faire und sichere Welt entstehen kann. Genau, finde ich sehr, sehr interesting. Sehr gespannt. Okay, es ist wahnsinnig heiß und ich möchte eigentlich nur wieder <lacht> ein bisschen an die frische Luft, auch wenn es ja noch heißer ist, aber im Schatten und Wind, dann geht's. Ähm, ich glaube, man sieht auch, wie ich sehr schwitze. <lacht> ähm, aber ich war... Also die Bücher, also die beiden, habe ich jetzt gerade in der Buchhandlung abgeholt, weil die musste ich noch vorbestellen. Oder bestellen, nicht vorbestellen. Einfach. Ich sage immer vorbestellen, obwohl ich sie eigentlich nur bestelle. Ähm, weil die musste ich mir noch aussuchen, bla bla bla. Und während ich die bestelle, also ich hatte die vor meinem Urlaub bestellt und jetzt ist nach meinem Urlaub. Zumindest Part 1. <lacht> Na, sagen wir von pa drei Parts sind zwei jetzt abgeschlossen. Der längste kommt aber noch. Ähm, ich fahre nämlich im August weg. Schau mal hier, kurze Vorwarnung. Ich weiß nicht, wie viele ich Videos ich irgendwie schaffe. Muss ich da mal schauen, wie viele ich hinbekomme. Ähm, aber der Kanal ist ja eh relativ unregelmäßig. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich im Urlaub und da habe ich mir auch noch ein Buch gekauft. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar ist es ein Buch, was ich schon ein bisschen länger lesen will ähm, und überall gesehen habe und ich liebe das Cover unglaublich. Also wirklich, deswegen musste es jetzt auch angeschafft werden. Und zwar ist es Yadriel und Julian. I mean, how pretty is this book? Oh, I love it so much. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Buch habe. Ich habe schon mit sehr vielen Leuten darüber geredet und die meisten finden es nicht also ich finde es schön, aber nicht ganz so geil wie ich. Ich finde es einfach so pretty. Ähm, ja genau. Und warte, wie ist das dann? Oh, da eine Quittung drin. <lacht> oh, ups. Ähm, ja genau, also da ist leider nur schwarz, aber ja, I guess. Da ist rosa wenigstens. Ist ganz, ist ganz schön. Ähm, man sieht hier schon, warte, die Transflagge. Because it's an LGBT book. Ähm, Yatriel will vor, kurz vor dem Tag der Toten beweisen, dass ein Bruyo ist. I don't know, ob ich es richtig benounce, äh, pronounce. Ähm, alle in seiner Familie können heilen oder Geister beschwören. Aber weil Yatriel trans ist, verwehren sie ihm das Ritual, bei dem ihm Santa Muerte seine Kräfte verleiht. Mit der Hilfe seiner Cousine Matriza, Mariza vielleicht auch, äh, schafft er es allein. Doch bei seiner ersten Beschwörung geht etwas schief und der falsche Geist steht ihm, vor ihm. Julian, der Bad Boy seiner Highschool, ist weit davon entfernt, freiwillig 
So. Nicht freiwillig. Bereitwillig ähm, ins Reich der Toten überzutreten. Mit Jadriels Hilfe will er herausfinden, wie er gestorben ist. Und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto weniger will auch Jadriel, dass Julian geht. Klingt einfach nur ultra knuffig. Ähm, hat... Ich schaue, ich schaue. Ein bisschen unter 400 Seiten. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also es ist ein Buch, das muss demnächst, das muss demnächst gelesen werden. Hoffentlich noch diesen Sommer. Ähm, weil ich einfach richtig Bock auf das Buch. Genau, das war jetzt auch immer wieder. Ich glaube, ich dusche jetzt. <lacht> es ist wirklich richtig heiß. Ähm, genau. Ich sehe wirklich auch beschissen aus. Ich habe mich gar nicht geschminkt und die ganze Zeit trage ich eigentlich Brille und dann sehe ich auch nicht so leer im Gesicht aus. Naja, it is what it is. Ich wünsche euch noch ähm, eine schöne Zeit, bis das nächste Mal ich hier wieder erscheine, weil ich wahrscheinlich wieder irgendein Buch bekommen habe, mir gekauft habe. Dinge passieren. Okay, nächster Part von diesem Video. Es kamen drei Pakete an. an eins habe ich schon geöffnet. Und zwar ist es ein Buch aus der Lesone, was ich ähm, für Lovelings Books bekommen habe, was ein Rezensionsexemplar somit ist. Und zwar ist es Lore. Ich denke, das ist auch ein super bekanntes Buch. Also ich habe das mir ist das sehr, sehr oft über den Weg gelaufen. Und dann habe ich es gesehen gehabt, dass ähm, ich es eben gewinnen kann. Habe es dann auch gewonnen. Es ist mega fett. What happened? Warte, ich brauche vielleicht äh, ein Buch zum Vergleich. Ah, nur das habe ich hier gerade liegen. Also es ist so ein normales Taschenbuch. ist ein bisschen dünner. Aber trotzdem, like what the fuck, das ist einfach die Hälfte. Und es hat... Mm, mm, mehr, also es hat wesentlich mehr Seiten, ähm, also nicht mehr, aber mehr als die Hälfte, also das hat so 500, fast 600 Seiten und das hat einfach 350 und ich finde, das ist einfach, what the fuck, also manchmal denke ich mir, was ist passiert, es ist ein Hardcover, aber es ist krass, also ich kann mit dem nicht außer Haus gehen, weil es einfach dafür ist, es zu schwer, das finde ich fast ein bisschen schade, ähm, aber ich freue mich sehr, sehr darauf, zu äh, das zu lesen, es geht um eine Jagd ähm, auf die Götter. Und zwar ähm, ist Lore dafür bestimmt, oder keine Ahnung, sie hat gelernt, ähm, die griechische Götter ähm, zu jagen. Und das ist auch immer ihr Leben. Und das hat sie. Ähm, das hat sie eigentlich alles genommen. Und dann holt sie die Schla Vergangenheit schlagartig ein. Und die nächste Jagd muss stattfinden. Und bla 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 bla. Die Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Loris Familie ermordet hat. Und ähm, da muss sie erkennen, das also muss Lore erkennen, dass es um mehr als persönliche Vergeltung geht, dass Ares die ganze Welt in Schutt und Asche le legen will. Und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte und eigentlich davon Abstand nehmen muss, muss ihn jetzt aufhalten. Ähm, ich bin super, super gespannt. Ich finde, es klingt einfach richtig, richtig gut. Ähm, keine Ahnung. Ich finde es da irgendwie was Neues. Weil Jagd auf die Götter habe ich jetzt selten gelesen. Ähm, ich freue mich drauf. Und dann kam noch ein weiteres Paket an. Und zwar ist es das da hier. Das ist relativ dünn. Und ich glaube, es ist auch ein Rezensionsexemplar, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht ganz. Ähm, müsste aber eigentlich... Hm. Schauen wir einfach mal rein. Ja. Hui, hier sieht man ein Buch. Genau, ist auch ein Rezensionsexemplar vom Knauer Verlag. Da habe ich einen wunderschönen Brief noch bekommen. Sehr cool. Und here it is. Kein Sommer ohne dich. Ähm, ja. Krass, also ich weiß nicht, man kennt das Buch, glaube ich, ziemlich gut schon unter dem Titel People We Met on Vacation von der Emily Henry. Das war also wirklich krass gehypt und ich wollte es auch unbedingt lesen. Dann habe ich aber gesehen, dass es das äh, auf Deutsch rauskommt und habe es als Rezensionsexemplar bekommen. Und das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr doll, weil ich möchte es krass gerne lesen. Ich bin gerade so ein bisschen... Das hat... Leute, guck mal, das hat 400 Seiten, das hat 600 Seiten. Was passiert? 
Äh, ja, lol. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein hundertprozentiger Fan vom deutschen Cover. Ich mag das englische Cover einen Tick mehr, aber ich finde es ich find's ganz cool, vor allem weil Sommeratmosphäre. Es ist Sommer. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ähm, ich habe Bock. Ähm, ich kann nur noch erzählen, worum es geht, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Es geht hierin um Poppy und Alex und die sind beste Freunde. Und im Sommer vor zwei Jahren, ähm, also sind sie das letzte Mal zusammen verreist und da ist auch das letzte Mal, wo sie so richtig glücklich war. Ähm, und seitdem haben sie nicht mehr miteinander gesprochen, also fasst sich Poppy ein Herz und bittet Alex noch, ein, ein, äh, ein, ein, noch einmal mit ihr in den Urlaub zu fahren, um über alles zu reden. Und wie durch ein Wunder sagt er zu, und jetzt darf nur diese eine Wahrheit nicht zur Sprache kommen, die seit zehn Jahren still und heimlich im Zentrum ihrer scheinbar perfekten Freundschaft steht. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ähm, klingt sehr nach Friends to Lovers. Und ich habe ich hab auch sehr viel Lust drauf. Also wirklich, ich freue mich drauf. Ich freue mich immer drauf. Ja gut, das war es auch schon wieder mit den Büchern, die jetzt gerade angekommen sind. Ähm, ich weiß nicht, eine Vorbestellung habe ich noch. Die habe ich eigentlich gedacht, dass sie ankommt. Ähm, von der ich gerade geredet, aber die ist nicht ankommen. Die muss noch ankommen. Aber das ist auch noch gar nicht erschienen, also in vier Tagen oder so erscheint das. Vielleicht schaffe ich das noch an diesem Monat aufzunehmen, ähm, weil es sollte diesen Monat ankommen, wenn alles gut klappt. Und dann ein Rezensionsexemplar fehlt mir noch. Aber das weiß ich nicht, ob es diesen Monat noch ankommt. Das ähm, wurde mir zugesagt. But I don't know. Ähm, um, genau, dann war es auch schon das und tschüssi, bis zum nächsten Mal. Hi guys, ich wollte noch ein Buch kurz nachliefern, ähm, weil ich das vergessen hatte und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das schnell. Ja, maybe habe ich mich gerade ein bisschen angemalt. Ich wollte das ausprobieren für den CSD. Ja, ja, Geschichte, egal, wir machen weiter. Und zwar ist es nur ein Buch noch, was ich auch ähm, bei meiner Abi-Verleihung, also bei meiner bei der Preisverleihung bekommen habe, weil ich den Chemiepreis bekommen habe. Um, because I'm a genius. Und da habe ich ein Buch bekommen von der Gesellschaft um, Deutscher Chemiker. Es heißt Unendliche Welten. Um, kreuz und quer durch das durch Chemieuniversum. Um, geht quasi um alles Mögliche rund um die Chemie. Praktische Beispiele, aber auch einfach das Potenzial der Chemie für spätere Herausforderungen noch. Ja, es steht hier schon groß Sachbuch. Ah, ich könnte das vielleicht auch auspacken. Sollen wir es gemeinsam auspacken? Okay. Ähm. Man merkt, ich hatte richtig Bock schon das zu lesen, deswegen ist es auch schon ausgepackt. Ähm, nein. Ach, shit, ey, Alter. Das will gar nicht ausgepackt werden, merke ich gerade. Ich könnte mir jetzt auch eine Schere holen. Natürlich. Könnte ich das machen? Klar. Will ich das jetzt machen? Nein. Mein Schreibtisch ist auch eigentlich gar nicht so weit weg. Aber ich habe jetzt keinen Bock, da aufzustehen. Aber ich krieg's auch so nicht auf. Wieso geht denn das jetzt nicht auf? Oh Mann, wieso habe ich hier keine spitzen Sachen da? Hm. Ah, ich hab's. Ich hab's. Meine Nägel sind spitz genug. So. Wow. Das hat ich wirklich sehr gut hinbekommen. So, now we have it. Das ist ASMR. Ja, genau. So, jetzt sieht man es wunderschön. Hier steht sogar Sachbuch. Ähm, ja, es... Ich bin gespannt, ob ich das lesen werde. Ähm, vielleicht, also schreien schon werde ich auf jeden Fall mal. Faszination Chemie. Boah. Boah, das Buch stinkt so nach neu. Also ich finde es normalerweise immer geil, wenn Bücher riechen neu. Aber das stinkt richtig. Boah. Weiß nicht, ob ich das lesen kann. <lacht> das stinkt ja richtig. Was ist das? Haben die denn gemacht? 
Das ist der Kleber, die die Farbe, keine Ahnung, was so hardcore stinkt. Aber ich habe schon irgendwie hab ich Bock, das durchzuschauen. Ja, werde ich mich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall mal hingehen und schauen. Ähm, aber das, also auch das Lesen weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich gehe hin und schaue mir halt Kapitel an und schaue dann immer, was mich interessiert und lese mir das dann durch. Ähm, genau. Aber es ist ganz cool, dass ich es bekommen habe, denke ich. Ähm, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht hätte für mein weiteres Leben. Hm. Okay, ich habe noch ein Paket bekommen, das ist gerade angekommen. Ähm, und heute ist Release-Tag von The Fire in Your Heart. Der dritte Teil der California Dreams Reihe. Deswegen glaube ich, dass der drin ist. Ich habe zumindest nichts anderes. Ähm, vorbestellt, dementsprechend. Oder halt Sachen, die erst in einem Jahr ankommen. Aber wenn das jetzt wäre... Würde mich sehr wundern. Ähm, genau. Schau mal rein. Yeah, pretty. Hier it is. Ich frage mich gerade, was das hier ist, aber... Well, das ist alles. Fire in your heart. Wow, ich finde es so schön. Krass. Ich freue mich richtig, das zu lesen. Oh mein Gott. Ähm, es geht um Mika, das ist der Bruder von Allegra und äh, Pax, also Pascal. Ähm, und er ist Feuerwehrmann und ähm, er lernt da Quinn kennen auf, in seinem Beruf. In seinem, auf Arbeit. Weil die ist Feuerwehrfrau und riskiert jeden Tag ihr Leben, um andere zu retten. Ähm, doch eigentlich ähm, ist das gar nicht der größte Kampf, den sie austrägt tagtäglich, sondern den von Diskriminierung ähm, von Frauen innerhalb von Berufen in Uniformen. Also zum Beispiel hat eben auch ihr, ihr Beruf. Und sie, ist, ähm, sie hat einen Blog, in dem sie anonym über ihre Erlebnisse schreibt und der Blog heißt The Fire in Your Heart ähm, und sie musste auch schon mal wegen sexistischen Übergriffs, wegen eines sexistischen Übergriffs ähm, die Wache wechseln und im neuen Team gibt sich Quinn dann nach außen hin stark ähm, aber Mika merkt irgendwie dass dahinter sie vielleicht nicht ganz so tough ist und er liebt Quinns selbstlose Art hat aber auch Angst, dass sie etwas zustoßen könnte. Für Quinn ist er bereit, durchs Feuer zu gehen, wenn sie ihn lässt. Ich bin ultra gespannt, äh, wie das Buch wird, weil ich... Mika war mir unglaublich sympathisch schon in den anderen Bänden. Ich habe sehr, sehr, sehr Lust, seine Geschichte zu lesen. Und vor allem, weil Quinn auch sehr, sehr sympathisch klingt. Ähm, ach, ich bin... Ich freue mich richtig drauf. Ah! Ich will das unbedingt noch vor meinem Urlaub lesen, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Ich hoffe so. Ich freue mich so drauf. Ja, okay, huch. Das sind alle, glaube ich, jetzt. Alle Neuzugänge. Es sind wirklich wahnsinnig viele. Ugh. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade bei dem Zusammensuchen keins vergessen. Oh Gott. Das ist wirklich sehr kritisch. Ähm, aber ich zähle mal kurz durch. Hier sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus das Chemiebuch noch. Also 13 Neuzugänge. Das ist schon echt viel. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall mehr, als ich in diesem Monat gelesen habe. Also ist auf jeden Fall mal belastend. Aber ja, wir werden sehen. Dafür ähm, schauen wir mal jetzt mal, was in den nächsten ähm, Monaten ich mir überhaupt zulege. Also ähm, genau, ich habe nicht vor, nicht mehr so viele Bücher zu kaufen. Immer, ich finde es immer, wenn man das sich mal als Ziel setzt, dann schauen wir mal, was draus wird. Ähm, genau. Ich wünsche euch wirklich eine... Ich wünsche euch nur das Beste. Habt eine schöne Zeit. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Video. Das nächste Video kommt wahrscheinlich in zwei Wochen. Da bin ich aber schon im Urlaub. Aber ich habe es... Ähm, ich versuche es vorzuproduzieren. No, das ist noch nicht gemacht. Aber ich versuche es zu schaffen. Ähm, und dann in zwei Wochen kriegt ihr den Lesemonat zum Juli dann. Und dann schauen wir weiter. Ich, ab, ich gebe euch immer Updates auf Instagram, also folgt mir gerne. The one and only Chimerical. Und dann habe ich euch ganz so lieb. Und tschüss.